வெல்கம் டு முனிஸ்வரா டிஎன்பிஎஸ் கிளாஸஸ் நம்ம தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டூ இருபத்தி நாலு நடக்கப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் அண்ட் மெட்ராஸ் சைக்கோ ட்ரெக்யூமெண்ட்டுக்காக ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து எடுத்துகிட்டுருக்கோம் அதாவது டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு மேலே நூறு நூறு கொஸ்டினாக கொடுத்து நான் கரெக்டாக பத்தாயிரம் கொஸ்டின் வந்து முடிச்சிடுறேன் சிலபஸ் வைஸ் சிலபஸ் வைஸ் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆகிடும் அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலகிராமில் ஒவ்வொரு டாப்பிக் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு டாபிக் கொடுத்துட்டு படிக்க சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு புதுசாக யாராவது வந்து வரவங்க இருந்தாக்கா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் வந்து படிச்சுட்டு குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணுங்கள் குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் ஜூனியர் ரீஹெபிலேஷன் ஆஃபீஸர்னு சொல்லியிருந்திருக்கும் ஜூனியர் ரீஹெபிலேஷன் ஆஃபீஸர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடந்திருக்கும் அந்த எக்ஸாமுக்கான கொஷின் பேப்பர் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த கொஷின் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஜிகே அதில் இருக்கக்கூடிய ஜிகே வந்து பார்க்க போகிறோம் தமிழ் நல்லா பேசிக்காக இருக்கும் தமிழ் வந்து பேசிக்காக இருக்கும் இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிகே இம்பார்ட்டண்ட் ஜிகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் பாலிட்டி பற்றிலாம் அதிகமாக கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க பாலிட்டி பற்றி அதிகமாக இருக்கும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜென்ரல் ரொம்ப ஈஸி தான் மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ணிடுறேன் சிஎஸ்ஐஆர் சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு சொன்னாக்க கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்ன்றது தன்னாட்சி அமைப்பாக தன்னாட்சி அமைப்பாக டேஷின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டது கேட்டாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் உடைய சமூக சட்டத்தினுடைய பதிவுகள் சமூக சட்டத்தினுடைய பதிவுகள் மூலிமா தான் பதிவு செஞ்சு இந்த சிஎஸ்ஐஆர்ன்றதை வச்சுருக்காங்க அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் அப்படின்றது வந்து நம்ம வச்சுட்ருக்கோம் சூழல் மண்டலத்தின் சூழல் மண்டலத்தின் இரு முக்கிய கூறுகள் என்று அழைக்கப்படுவது சூழல் மண்டலத்தின் இரு முக்கிய கூறுகள் என்று அழைக்கப்படுவதுன்னு கேட்டாக்கா உயிரற்ற மற்றும் உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள் சொன்னாக்கா மெஷின்ஸ் நமக்கு சூழல் மண்டலம்னாக்கா நம்ம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன சூழலாம் இருக்குது ஒன்று உயிரற்றனாக்கா மெஷின்ஸு உயிருள்ள காரணிகள் மரம் செடி கொடிகள் நாம் மனிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா உயிருள்ள காரணிகளால் தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கு டேஷ் என்பது ஒரு பொருளை பின்னர் நினைவில் கொள்வது ஆகும் டேஷ் என்பது ஒரு பொருளை பின்னர் நினைவு கொள்வதாகவும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு தக்க வைத்தல் அப்படின்னாக்கா தக்க வைத்தல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இமாஸ்குலேஷன் இமாஸ்குலேஷன் என்ற சொல் எதனை குறிக்கிறது இமாஸ்குலேஷன் என்ற சொல் எதனை குறிக்கிறீங்க சூலகத்தை சாரி மகரந்த தூளை நீக்குதல் மகரந்த தூள்களை வந்து நீக்குதல் பண்ணிக்கா இமாஸ்குலேஷன் இமாஸ்குலேஷன் என்ற சொல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகரந்த தாள்களை வந்து நீக்குதல் தான் வந்து வரும் செடியில் பூவில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தாளை வந்து நீக்கிறது டீசல் எரிபொருளின் டீசல் எரிபொருளின் பற்றவைப்பு தரத்தை பற்றவைப்பு தரத்தை டேஷ் எண்ணாக வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்னாக்கா சீட்டேன் டீசலுக்கு வந்து சீட்டேன் பெட்ரோலுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆக்டேன் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆக்டேன் சொல்லி வரும் டீசல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சீட்டேன் இது டீசல் இது வந்து பெட்ரோலு வைரம் போன்று மிக கடினமான சேர்மம் வைரம் போன்று மிக கடினமான சேர்மனாக்கா சிலிகான் கார்பைடு சிலிகான் கார்பைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைரம் போன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக கடின கடினமான சேர்மம் கடினமான ஒரு சேர்மமாக வந்திருக்கும் சேர்மம் நல்லா புரிஞ்சுங்க சேர்மம் திசை வேகத்தின் மாறுபாட்டு வீதம் திசை வேகத்தின் மாறுபாட்டு வீதம் முடுக்கம் முடுக்கம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து பார்த்தா தடுத்து நிறுத்துது அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தடுத்து நிறுத்தம் பார்த்தா முடுக்கம் சொல்லி வரும் பிரேக் இப்போ சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு திசையில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அதை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டு பண்ணுறோம் இல்லையா முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடுக்கம் வளிமண்டலத்தின் வளிமண்டலத்தின் சூரியன் புறவுதா கதிரிலிருந்து புறவுதா கதிரிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் வாயு எதுன்னு கேட்டாங்க எதுன்னு கேட்டாக்கா ஓசோன் ஓ மூணு வந்து வரும் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஈரானில் ஈரானில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கையெழுத்து கையெழுத்திடப்பட்ட டேஷ் பரவுடன் மாநிலம் உலக அளவில் பாதுகாக்கப்படுகிற மாநிலங்கள் உலக அளவில் பாதுகாக்கப்படுகின்றாங்க ராம்சார் தலங்கள் ராம்சார் தலங்கள் சொல்லி தான் வரும் ராம்சார் தலங்கள் இந்த ராம்சார் தலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாலு வந்து இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வந்து இருக்குது ஒன்று பள்ளிக்கரணை ஒன்று பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதி இன்னொன்று பிச்சாவரம் சதுப்பு நிலப்பகுதி கறிக்கிள்ளி பறவைகள் சரணாலயம் ஒன்று இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கனா இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு மூணு தான் இருந்துச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தா கோடியக்கரை கோடியக்கரை வந்து ராம்சார் தலங்களை வந்து சேர்த்து
அழியும் அல்லது அச்சுறுத்தல் அதாவது இவங்க பேராகிராஃப் வந்து கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டுருக்காங்கனாக்கா இந்த லாஸ்ட் வந்து மட்டும் தான் கொஷின் லாஸ்ட் மட்டும் தான் கே கொஷின் சிவப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க என்ன அர்த்தம் சிவப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டால் என்ன அர்த்தம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அழியும் மற்றும் அச்சுறுத்தல் அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு சொன்னாக்க அழியக் கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது அழியும் அப்படின்னாக்க அழியும் அல்லது அச்சுறுத்தல் சொன்னாக்க அழியக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது தான் பண்ணிணாக்கா ஐயூ கேன் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சிவப்பு பட்டியலில் வந்து குறிஞ்சிருப்பாங்க ரெட் அலாட் ரெட் அலாட்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் கொஷின் அவங்க மேலே வந்து சும்மா அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட்டாம்பூச்சி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட்டாம்பூச்சி தான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குடை வகைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கொஷின் பாருங்கள் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் படி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் படி சராசரி வெப்பநிலை சராசரி வெப்பநிலை கடந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் கடந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஆகும் இந்தியாவின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த வெப்பநிலை வந்து அதிகமாக இருக்குது மேலும் இதை முன்கூட்டியே கணிப்பதும் கடினமாக இருந்தது மேலும் இதனை முன்கூட்டியே கணிப்பது கடினமாக இருந்தது அது பின்னாளில் உள்ள காரணம் அது பின்னணியில் உள்ள காரணம் கேட்குறாங்க என்னுடைய பின்னணியில் உள்ள உள்ள காரணம் என்னென்னாக்கா பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயில் அதிகமாக தான் இருக்குது குளிர் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகி பார்த்தீங்கனாக்கா வெயில் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூற்றுக்காரணம் கூற்று ஜாதி என்பது மதிப்பு வாய்ந்த நம்பிக்கையுள்ள நடைமுறையினை காத்து வரக்கூடிய ஒரு வகுப்பின் பிரிவினைகளின் கொள்கை படிப்பு இந்த கொஷின் சும்மா நார்மலாக படிங்க இன்னும் பெருசெல்லாம் இதில் கேட்க மாட்டாங்க இந்த கொ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சரி தான் ரெண்டும் வந்து சரி தான் கூற்றுக்காரணம் ரெண்டும் சரி சரியான விளக்கம் சொல்லி வரும் ஜாதி பதிலாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க தமிழ் தேவை இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிதி ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் இந்திய நிதி ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் இதுக்கு மேலே வரதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது இதுக்கு மேலே வரதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது இருக்கும் இந்திய நிதி ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் யார் கேட்குறாங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாக்கா திரு கே சி நியோக்கி கே சி நியோக்கி இந்திய நிதி ஆணையம் சொன்னாக்கா திட்டக்குழு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த திட்டக்குழு தான் நிதி காரணம்னு சொல்லி இப்போ பேர் மாற்றிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் வந்துடும் கே சி நியோக்கி கே சி நியோக்கின்னு சொல்லி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருப்பார் கே சி நியோக்கி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருது எப்போன்னு கேட்டாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டேஷ் திட்டம் டேஷ் திட்டம் குறைந்த வருவாய் உள்ள மக்களுக்கு சுகாதார பாதுகாப்பு அளிக்கிறது சுகாதார பாதுகாப்பு அளிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருங்க எதுன்னு கேட்டாக்கா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆயுஷ்மான் பாரதம் ஆயுஷ்மான் பாரதம் சொல்லி வரும் குறைவாய் உள்ள வருவாய் உள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பை வந்து அளிக்கக்கூடியது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய சதுப்பு நிலக்காடுகள் காணப்படும் பகுதி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காணப்படும் பகுதி எதுன்னு கேட்டாக்கா நம்ம பிச்சாவரம் தான் நம்ம பிச்சாவரம் தான் சுந்தரவன காடுகள் சுந்தரவன காடுகள் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாக்கா வெஸ்ட் பெங்கால் வந்திருக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்திருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்ட்ஸு அதாவது உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடு எதுன்னு கேட்டாக்கா சுந்தரவன காடுகள் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடுகள் என்னென்னாக்கா பிச்சாவரம் நம்ம பிச்சாவரம் வந்து வரும் மக்கள் தொகையில் மக்கள் தொகையில் தேக்க நிலை ஏற்பட்ட காலகட்டம் மக்கள் தொகையில் தேக்க நிலை தேக்க நிலை கா ஏற்பட்ட காலகட்டம் என்னக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஒரு மனுஷனுடைய சராசரி வயது அதாவது சராசரி உயிர் வாழும் காலம்னே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பது வயது தான் சொல்லியிருப்பாங்க முப்பது வயது சரி தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு வயது வரைக்கும் வாழலாம்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா அதுதான் வந்து தேக்க நிலைன்னு சொல்லி வரும் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொரு காலகட்டத்தில் அவ்வளோதான் வாழ முடியும் பந்திப்பூர் பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாலயம் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் அமைஞ்சோம் கேட்டிருக்காங்க பந்திப்பூர் பார்த்திங்கனாக்கா புலிகள் சரணாலயம் கர்நாடகாவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு கர்நாடகாவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அது போல பார்த்தீங்கனாக்கா ஆந்திர பகுதியில் ஆந்திர பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனா சாகர் ஸ்ரீசைலம் நாகார்ஜுனா ஸ்ரீஸ்ட் ஆயிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா புலிகள் பாதுகாப்பு வந்து இருக்கும் கேரளாவில் கேரளாவில் பார்த்தீங்கனாக்கா கோட்டயம் கோட்டயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருக்கும் அது பார்த்தீங்கனா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் போகலாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அறுபத்தாறு கிலோமீட்டர் தூத்துக்குடியில் இருந்து எங்கே நினைக்கிறேன் அறுபத்தாறு கிலோமீட்டர் வந்து வரும் அறுபத்தாறு கிலோமீட்டர் மட்டும் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டு சரணாலயம் இருக்குது எட்டு சரணாலயம் அஞ்சு பூங்கா வந்திருக்கு தேசிய பூங்கா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு புலிகள்
ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா வந்து பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலகாடு முண்டந்துறையெல்லாம் இருக்கும் கலங்காடு முண்டங்காடு துறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டமாக தான் இருக்கும் இந்தியாவில் இந்தியாவில் கங்கையும் யமுனையும் கூடு மட்டும் டேஷ் அமைந்துள்ளது இந்தியாவில் கங்கையும் யமுனையும் கூடு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலகாபாத் வந்து அமைந்துள்ளது அலகாபாத் வந்து அமைந்துள்ளது யமுனை நதியில் பார்த்தீங்கனாக்கா உத்தரப்பிரதேசம் வந்து இருக்கும் யமுனை நதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்தரப்பிரதேசம் வந்து இருக்கும் இமயமலையில் இமயமலையில் லாஹில் லாஹில் மட்டும் ஸ்பிட்டி எங்கேயும் அமைந்துள்ளது லாஹில் மட்டும் ஸ்பிட்டி எங்கேயும் அமைந்துள்ளது எங்கேயும் கிடையாது ஹிமாச்சல மலையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இமாச்சல இமயமலையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இந்திய அரசமைப்பால் இந்திய அரசமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை நினைக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை வந்து எட்டாவது அட்டவணையில் எட்டாவது அட்டவணையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை வந்து அங்கீகரிச்சிருப்பாங்க இதில் ஒரே ஒரு மொழி மட்டும் இந்திய மொழியை தவிர்த்து இருக்கும் இந்திய மொழியை தவிர்த்து ஒரே ஒரு மொழி இருக்கும் யாருக்கா தெரிஞ்சால் அந்த மொழியை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு மொழி மட்டும்தான் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அங்கீகரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழி அதில் இருபத்தோரு மொழி மட்டும்தான் ஹிந்தியன் மொழி ஒரே ஒரு மொழி பார்த்தீங்கன்னா வேறு நாட்டு இந்தியாவை தவிர்த்து வேறு நாட்டு ஆனால் நம்ம ஆசிய கணத்துலேயே அது நம்ம ஆசிய கணத்துலேயே தான் ஒன்று இருக்குது பக்கமே நம்ம இந்தியாவுக்கு பக்கமே இருக்குது யாருக்கா தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணு யாருக்கா தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறுபட்ட வேறுபட்ட தனித்துவமிக்க மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை ம கலாச்சாரத்துடைய மக்களின் பாதுகாப்பில் தொடர்புடைய இந்திய அரசமைப்பு பிரிவு என்கிறாங்க பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சிறுபான்மை சிறுபான்மையின் நலன்களை வந்து பாதுகாக்க தான் பண்ணிக்கா கலாச்சாரம் சின்ன பிள்ளை அதாவது அஞ்சில் வளையாத்து ஐம்பதில் வளையாதுன்னு வாங்க இல்லையா சிறு பிள்ளையிலேருந்தே பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த கலாச்சாரத்தை வந்து வளர்த்துட்டு வரணும் சிறு பிள்ளையிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சாரத்தை வந்து வளர்த்துட்டு வரணும் அதான் வந்து சொல்லுவாங்க மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்துடைய மக்களின் பாதுகாப்பில் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டாக்கா அதுதான் சிறுபான்மையின் நலங்களை பாதுகாத்துன்னு சொல்லி வரணும் இங்கே அதை தான் வந்து ஆப்போசிட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சிலே வளையாது ஐம்பதில் போய் வளையுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த பாதுகாப்புறம் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில வழக்குகள் கைது செய்தால் அடைத்து வைத்தால் எதிரான பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய தான் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு வரும் முப்பத்தி ஒன்று சொத்துரிமை சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது வரும் முப்பத்தி ஒன்று சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது வரும் முப்பத்தி ரெண்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி நிறைய இடத்துல பார்த்தாச்சு நம்ம நீதி பிறனை ரிட்டன் சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசு உட்பட்டு தீர்வுக்கான முறைமைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம அம்பேத்கர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து இதய மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்லிலாம் சொல்லியிருப்பார் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தான் ஹம்பி ஹம்பி நதி டேஷ் நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள ஹம்பி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் வந்துருக்கு அது துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் வந்து அமைந்திருக்கு சுல்தானிய ஆட்சி காலத்தில் சுல்தானிய ஆட்சி காலத்தில் சில்வர் டங்கா சில்வர் டங்கா மற்றும் காஃபர் ஜிட்டல் அதாவது டங்கான்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஜ டங்கான்றது பண்ணிக்கா சில்வர் சில்வர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா வெள்ளி வெள்ளியில் பார்த்தீங்கனா டங்கான்னு சொல்லி விட்டுருப்பார் காப்பரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருப்பார் இரண்டு நாணயங்களும் அறிமுகப்படுத்திய சுல்தானின் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்து மிஷ்னாக வந்து வெளியிட்டுருப்பார் ஹெல்த்து மிஷினாக பார்த்தீங்கனா வெளியிட்டுருப்பார் அடுத்த கொஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரசஃபோதா ரசஃபோதா யாரால் எழுதப்பட்டு ரசஃபோதா யாரால் எழுதப்பட்டது இது வந்து ஒரு கொஷினை கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டால் யாரால் எழுதுற நூல்னு கேட்டாக்க செவன்த்தில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டே இருக்கும் செவன்த்தில் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டே வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த டாப்பிக்கு ஒவ்வொருத்தர் எழுதிய நூல்களும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நூல் வந்து எழுதியிருப்பாங்க யாரை பற்றி எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடுத்துருப்பாங்க அதான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஷதபோதா ஷதபோதா அப்படின்னாக்கா ராம்தாஸ் வந்து எழுதியிருப்பார் ஷதபோதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்தாஸ் வந்து எழுதியிருப்பார் சிவாஜியின் ஆன்மீக குருவாக இருந்தவரின் பெயர் சிவாஜியின் ஆன்மீக குருவாக இருந்தவரின் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் தான் வந்து ராம்தாஸ் அவர் பேர் தான் வந்து ராம்தாஸ் சிவாஜி ஆன்மீக குருவாக இருந்தவர் தான் ராம்தாஸ் வந்து வருவார் பாமினி பாமினி சாம்ராஜ்யத்தின் விஜயநகர பேரரசும் அடிக்கடி டேஷ் நிலப்பகுதியில் மோதிக்கொண்டனர் பாமினி சாம்ராஜ்யமும் விஜயநகர பேரரசும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு எந்த நிலப்பகுதியில் அடிக்கடி வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அடிக்கடி எங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சண்டை வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எங்கே வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க ராஜு டோஃப் ராஜு டோஃப்ன்றதுலாம் எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்
பெயர் என்னங்க அது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்திய உச்ச நீதி சாரி கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் இந்திய கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் சொல்லிடுவோம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்க அதாவது ஸ்டேட்டில் இப்போ ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைகோர்ட் வந்து இருக்கும் ஸ்டேட்டில் ஹைகோர்ட் இருக்கும் அதே சென்ட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கூட்டாட்சி முறை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டப்படி தான் இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவு தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மாநில அரசுக்கு சாரி அரசியல் அரசியல் சட்டப்பிரிவு அரசியல் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு மாநிலங்களிடையே குழுவை உருவாக்கியதன் நோக்கம் மாநிலங்களிடையே குழுவை உருவாக்கியதன் நோக்கம் என்ன கேட்குறாங்க அதுக்கான நோக்கம் என்னென்னாக்கா மாநில அரசுக்கு இடையிலும் ஒன்றியம் மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலும் வலிமையான ஒத்துழைப்பினை ஏற்படுத்தி ஒருமைப்படுத்த வலியுறுத்த ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்த தான் சொல்லி வரும் ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரியான ஆப்ஷன் வருது கூற்றுகளை கவனிக்க கூற்றுகளை வந்து கவனிக்கணும் அசோக் மேத்தா குழு எல் எம் சிமி குழு பல்வந்தாய் மேத்ரா குழு எனக்கு மேலே கொடுக்கப்பட்ட குழுக்கள் கால வரிசைப்படுத்துக கால வரிசைப்படுத்துன்னு சொல்லித்திருக்கேன் கால வரிசைப்படி பார்த்தீங்க பல்வந்தரா மேத்ரா குழு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அமைச்சிருப்பாங்க அசோக் மேத்தா குழு எனக்கு ரெண்டாவது அமைச்சிருப்பாங்க ஹெல்சி எல்எம் சிங் பார்த்தீங்கன்னா குழு வந்து மூணாவது அமைச்சிருப்பாங்க அப்போது த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ வந்து இருக்கும் பின்வரும் எந்த விதிகள் பின்வரும் எந்த விதிகள் குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்ய பழி வகுக்கிறது பதவி நீக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து வழி ச வழி வகிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்குங்க இதுன்னு கேட்டால் ஐம்பத்தாறு மற்றும் அறுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தாறு மற்றும் அறுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவருடைய தகுதிகள் குடியரசுத் தலைவர்களான சரி குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலம் வந்து சொல்லும் பதவி காலம் வந்து சொல்லும் குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலத்தை பற்றி சொல்ல ஒன்றா அறுபத்தி ஒன்று சரி சார் ஐம்பத்தி ஆறு பதவி காலம் எனக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அதே அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா குடியரசுத் தலைவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் நடைமுறை குற்றச்சாட்டில் அவர் எதாவது தப்பு பண்ணி குற்றச்சாட்டு அவர் பேர் இருந்துச்சுன்னா அது மூலிமா வந்து அவரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்யலாம் அதே அவருடைய பதவிகள் பதவி காலம் முடிஞ்சிச்சுனாலே அவர் ஐம்பத்தாறு படி பார்த்தீங்க அவரை வந்து நீக்கலாம் இதுதான் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதே ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு சொன்னாக்கா இந்திய குடியரசுத் தலைவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் அறுபத்தி ரெண்டு வரும் சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் என்னக்கா குடியரசுத் தலைவர் தான் இருக்கக்கூடியது ஐம்பத்தி மூணு அதே ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு அப்படின்னாக்கா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் அவரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஐம்பத்தி எட்டு அதுதான் வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்திய அரசமைப்பில் இந்திய அரசமைப்பில் எந்த விதிகள் அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை கடமைகள் வந்து குறிப்பிடுவது கேட்டிருக்குங்க பகுதி நாளில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ விதி ஐம்பத்தி ஒன்று தான் ஏ வந்து தான் சொல்லும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஐந்து எதை கையாள்கிறது ஐந்து வந்து எதை கையாள்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுன்னு கேட்டாக்கா இந்திய குடியுரிமை இந்திய குடியுரிமை சட்டப்பிரிவு அஞ்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க குடியுரிமை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டூ ஸ்டார்ட் ஆகும் அஞ்சு டூ பதினொன்று வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா குடியுரிமை தான் வந்து வரும் அஞ்சு டூ பதினொன்று வரைக்கும் குடியுரிமை பற்றி பேசலாம் இந்தியாவில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தால் மக்களிடம் உருவாகும் மக்களிடம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட உணவு எதிர்பார்க்கப்பட்ட உணர்வு எதுன்னு கேட்குறாங்க எதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சமூக உச்சரிக்கை சமூக உச்சரிக்கைன்னு சொல்லிடுறோம் சமூக உச்சரிக்கை மூலிமா அவனுடைய உணர்வுகள் ஏற்பட்டு அந்த தகவலை வந்து அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருப்பாங்க சமூக உச்சரிக்கை அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்வரவற்றில் எது சிறு அரசியலமைப்பு என்று அழைக்கப்படுது சிறு குறுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் முகவரையில் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் கை வச்சுருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறு அரசியலமைப்பு சொல்லி அதை தான் வந்து சொல்லுவாங்க அது எப்போன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆன்சர் வந்து நிறைய இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கனாக்கா தெரிஞ்சது தான் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு சதவிகித தொழிலாளர்கள் டேஷ் தொழிலை சார்ந்துள்ளனர் எந்த துறையை வந்து சார்ந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டாக்க விவசாயம் விவசாயத்தை தாண்டி தான் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பு பதிவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு சதவீத தொழிலாளர்கள் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அதிகமாக வந்து இருக்காங்க அடுத்து நூறு நாள் வேல
இடைத்தரகர்களை வந்து ஒழிக்கிறதுன்றது பண்ணிக்க ரெட்டான இது நில குத்தகை சட்டம் மூலமாக இருந்திருப்பாங்க நில உச்ச வரம்பு நில உச்ச வரம்புன்னு சொல்லி இது மூணு தான் பண்ணிக்க நில சீர்திருத்த நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருப்பாங்க ஆங்கிலேயர் காலத்துலேருந்து எடுத்துருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒன்று அப்போது ஒன்று ரெண்டு நாலு மட்டும் சரி ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்டத்தை அமல்படுத்திய முதல் நாடு முதல் நாடு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுன்னு கேட்டால் ஜெர்மனி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஜிஎஸ்டி சரக்கு மற்றும் சேவை வரின்னு சொல்லி கேட்டாக்க ஜிஎஸ்டி தான் ஜிஎஸ்டி தான் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க யாருன்னு கேட்டாக்க ஃப்ரான்ஸ் கரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்தியா நீ இந்தியா பண்ணாக்க ஆல்ரெடி நிறைய டைம் இந்த நம்ம ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே அந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லே பார்த்துட்டோம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே பார்த்துட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஜிஎஸ்டியை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க மத்திய அரசின் மத்திய அரசின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிதி சே நிதி சீர்திருத்த வசதி நிதி சீர்திருத்த வசதி எந்த நிதிக்குழுவில் கொண்டு வரப்பட்டது எந்த நிதிக்குழுவில் கொண்டு வரப்பட்டது நினைக்கா பனிரெண்டாவது பனிரெண்டாவது நிதி ஆயோக்கம் விரிவுபடுத்துங்கள் நிதி ஆயோக்கம் என்னக்கா விரிவுபடுத்தணும்னு சொல்லிடுறாங்க நிதி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சாரி இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியான்னு சொல்லி வரும் மாற்றத்தை நோக்கிய இந்தியாவின் தேசிய நிறுவனம் மாற்றத்தை நோக்கிய இந்தியாவின் தேசிய நிறுவனம்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வரும் நிதி ஆயோக் உங்களுக்கு நிதி ஆயோக்கும் சிலபஸ் தானே அதனால் அதை பற்றியும் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கேங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் காந்தி திட்டத்தை உருவாக்கியவர் யார் காந்திய திட்டத்தை உருவாக்கியவர் யார்னு கேட்குறாங்க யார் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஸ்ரீ ஸ்ரீமன் நாராயணன் பண்ணிக்க காந்திய திட்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் திராவிட மாவோ திராவிட மாவோ என்று அறியப்படுவர் அறிஞர் அண்ணா பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அப்போது நமக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர்லேயும் பார்த்தாங்க கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அறிஞர் அண்ணா பற்றி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அறிஞர் அண்ணா அண்ட் பெரியார் இவங்க ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கனாக்க முழுசாக தெரிஞ்சுட்டிங்கனாக்க ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்து வரும் ஒரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்து வரும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டுருக்கேன் இந்த திராவிட மாவோ என்ற யாரும் எனக்கா பேரறிஞர் அந்த சி என் அண்ணாதுரை தான் சி என் அண்ணாதுரை தான் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணர் அண்ணா அவர் தான் சி என் அண்ணாதுரைனாக்க நீ யாரும் நினைக்காதீங்க அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்ணா பூர்வ ஸ்வராஜ் பூர்ண ஸ்வராஜ் எப்பொழுது அறிவிக்கப்படுது ஸ்வராஜ் பார்த்தீங்கனாக்க எப்பொழுது அறிவிக்கப்படுங்கிறாங்க அதாவது பூரண சுயராஜ்யம் சொல்லி வரும் பூரண சுயராஜ்யம் சுய சாரி சுயராஜ்யம் சொல்லி வரும் அதுதான் பார்த்தீங்கனாக்க இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுன்னு சொல்லி வரும் கீழ்கண்டவுட்டுள் கீழ்கண்டவுள் எது இந்தியாவில் நடந்த முதல் சத்தியாகிரக இயக்கம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நடந்த சத்தியாகிர இயக்கம் கேட்குறாங்க சாம்ரான் சத்தியாகிரகம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரும் சாம்ரான் சத்தியாகிரகம் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏன்னு கேட்டால் காந்திஜி அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பங்கு பெறார் எப்போன்னு கேட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் செவன்டீன் கேடா சத்தியாகிரகம் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டீன் கேடா சத்தியாகிரகம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டீன் வந்து ஒருவர் தண்டி யாத்திரை வேதாரண்ய உப்பு சத்தியாகிரகம்லாம் பண்ணிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மேலே பார்த்தோம் இல்லையா புறண சுயராஜ்யம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க தண்டி யாத்திரை வேதாரண உப்பு சத்தியாகிரகம்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தான் வரும் கீழே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் பாருங்கள் காந்தியடிகள் தண்டி யாத்திரை சபர்மதி சபர்மதி ஆசிரமத்துலேருந்து எப்பொழுது தொடங்கிட்டு இருக்குங்க எப்போன்னு கேட்டாக்க பன்னிரெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்போ முடிச்ச டேட்டு முடிச்ச டேட் யாருக்கா தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் எப்போது தொடங்கப்படுதுனாக்கா பன்னிரெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அடுத்த கொஸ்டின் பண்ணிக்க தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்யுது தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சிகள் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்யுங்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் கேட்டாக்கா பதிமூணு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் பார்த்தீங்கனாக்கா மாண்டேக்கு செம்ஸ் போர்ட் சீர்த்தத்த மூலயமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் எலெக்ஷன் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தாறு வரைக்கும் இருப்பாங்க இருபத்தாறு வரைக்கும் இருப்பாங்க இருபத்தாறில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுய சுயராஜ் கட்சி வின் பண்ணோம் சுயராஜ் ஜெயஜி பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணோம் ஆனால் காந்திஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேண
ஈவே ராமசாமி நான் சொன்ன இல்லையா மின்னே பெரியார் அண்ட் ஈவே ரா இவங்க ரெண்டு பேரும் சாரி ஈவேர் அண்ட் அண்ணா இவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டே இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருக்கு பாருங்கள் ஈவே ராமசாமி ஈவே ராமசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வைக்கம் என்னும் இடத்தில் எதற்காக போராட்டம் மேற்கொண்டார் எதற்காக வந்து போராட்டம் மேற்கொண்டார் சொல்லிடுங்க வைக்கம் எனக்கு கேரளாவில் இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க கோவில் கருவறைக்குள் ஈழவர்களை அனுமதிக்க கோவில் கருவறைக்குள் ஈழவர்களை அனுமதிக்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பார் அதனால தான் அவருக்கு வந்து வைக்கம் வீரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரே வந்து வச்சுருப்பாங்க கருவறைக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோயில் சுத் சுற்றியுமே பார்த்தீங்கனாக்க அடிச்சிருப்பாங்க கோயில் சுற்றியுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க மற்றவங்க யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடித்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்காக வந்து போராட்டம் அவன் பண்ணியிருப்பார் அதனால தான் இவருக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கம் வீரன்னு சொல்லியும் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க வைக்கம் வீரன்னு சொல்லியும் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வங்காள ஆசிய சங்கம் வங்காள ஆசிய சங்கம் நிறுவ காரணமாக இருந்தவர் யார் நிறுவ காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் தான் ஒருவர் ஒரு ஆங்கில அதிகாரி அடுத்து பண்ணுங்க பின் வரும் துறைமுகளில் சங்ககால துறைமுகம் இல்லாதது நகரம் இது துறைமுகம் இல்லாத நகரம் எதுன்னு கேட்டாக்கா ஒரையூர் ஏன்னு கேட்டாக்கா ஒரையூர் வந்து பண்ணிக்க சோழ அரசின் தலைநகரம் வந்துச்சு சோழ அரசுடைய தலைநகரமாக தான் இருந்துச்சு தவிர அது வந்து துறைமுகமாக இல்லை நீதி புகார் கொற்கை தொண்டி எல்லாம் பண்ணிக்க பூம்புகார் கொற்கை தொண்டி இதெல்லாம் பண்ணிக்க துறைமுக நகரமாக வந்துச்சு மன்னனை மன்னனை இறை என்று குறி குறிக்கும் வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் யார் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம திருவள்ளுவர் தான் வந்து சொல்லியிருப்பார் நம்ம திருவள்ளுவர் தான் பண்ணிக்க சொல்லியிருப்பார் மன்னனை இறை இறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் தமிழ்நாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்ம ராஜாஜி வந்து வந்திருப்பார் ராஜாஜியும் ராஜாஜியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ்வஷல் கொஸ்டின் கேட்டிருக்குங்க ராஜாஜி பெரியார் அண்ணா இவங்க மூணு பேரும் பார்த்தீங்கனா எல்லா இடத்துலையும் வந்து கொஸ்டின் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிந்த பொழுது மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் காந்தியடிகளை சந்தித்து சந்தித்து தனது சமூக நலத்திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடினார் இது பற்றி விவரங்களை காந்தியடிகள் எந்த பத்திரிகையில் வெளியிட்டாருங்க எந்த பத்திரிகையில் வந்து வெளியிட்டாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அவர் வெளியிட்ட பத்திரிகை பேர் பார்த்தீங்க எங் இந்தியா எங் இந்தியா பார்த்தீங்க அவருடைய நடத்தம் தான் காந்திஜியே நடத்தம் தான் நைன்டீன் நைன்டீன் டூ நைன்டீன் நைன்டீன் டூ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நடத்திருப்பார் இந்த எங் இந்த எங் இந்தியா என்ற பத்திரிகை வந்து நடத்திருப்பார் காந்திஜி வந்து நடத்திருப்பார் மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட் மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட் சட்டத்தின்படி மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் முதல் நேரடி தேர்தல் நடைபெற்ற நாண்டு முன்னே சொன்னோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தான் நீதி கட்சி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ணுது நீதி கட்சி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ணுது அதை வந்து பார்த்தீங்க அறுபத்தி மூணு இடம் தொண்ணூற்றி எட்டில் அறுபத்தி மூணு இடம் பார்த்தீங்க வின் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷனுக்கு அவங்க தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீதி கட்சி தான் வந்து கொடுத்துருவோம் அது மூலியம் தான் நம்ம சுப முத்துலட்சுமி அமையாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்திருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி சாராத முதல் முதலமைச்சர் முன்னே மேலே ஒரு அண்ணாவை பற்றி பார்த்தோம் இங்கே கீழே ஒரு அண்ணாவை பற்றி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குங்க தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை சாராதவர் திராவிடர் கழகம் சொல்லிட்டு இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் யாருன்னு கேட்டாக்கா அண்ணாதுரை அதுக்கப்புறம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்லி பேரெல்லாம் மாறி அப்படியே போயிட்டே வந்துருக்கோம் எப் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் பாரு பெரியாரை பற்றி இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்பொழுது ஈவேரா ஈவே ராமசுவாமி பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தினை தொடங்கினார் அவர் வந்து எப்போ பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து தொடங்கினார்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எப்போன்னு கேட்டிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு திறனறிந்து திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் பொருளும் அதனும் இங்கில் என்ற குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க அதிகாரம் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க சொல் வன்மை சொல் வன்மை ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அழகு எது வேணும் திருவள்ளர் கூறுகிறார் எது வேணும் திருவள்ளர் கூறுகிறார்கிட்ட செல்வமும் விளைச்சலும் செல்வமும் விளைச்சலும் பின்வரும் குற்றத்துக்கு பொருத்தமான குரலை எழுதுகிறேன் கொடுத்துருங்க பொரு பொருத்துக்குமான குரலை வந்து எழுதுகிறேன் மரங்கள் மரங்கள் தமக்காக வாழாது பிறருக்காகவே வாழ்கின்றன மரங்கள் தமக்காக வாழாது பிறருக்காகவே வாழ்கின்றன இந்த ஜீவனுக்கும் மனிதரும் மனிதர்கள் செய்யும் கொடுமை இந்த ஜீவனுக்கு மனிதர்கள் செய்யும் கொடுமை இழுத்தும்
என்ன செய்தார் ஒருத்தல் அவர் நான் நன்னையும் செய்து விடல் ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை வந்து திருப்பி வந்து செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அது போல் தான் அந்த இயற்கையை பற்றியும் சொல்கிறாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு திருக்குள்ளே வந்து சரிதான் ஃபஸ்ட்டு திருக்குள்ளே சரிதான் ஜி யூ போப் ஜி யூ போப் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த முதல் தமிழ் நுழைஞ்சுக்கிறாங்க முதல் தமிழ் நுழைஞ்சுக்கிட்டாங்க திருக்குறள் திருக்குறள் தான் வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் ரத்தம் ஒரே நிறம் ரத்தம் ஒரே ஒரே நிறம் என்னும் வரலாற்று புதினத்தை எழுதியவர் யார் எனக்க சுஜாதா பக்தி மக்கள் சாரி பக்தி இயக்கம் பக்தி இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக இவரால் ஆக்கப்பட்டது பக்தி இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக இவரால் ஆக்கப்பட்டது யாரால் வந்து இயக்கப்பட்டது என்க திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் ஒருவனை ஒருவன் அடுத்தலும் தொலைதலும் ஒருவனை ஒருவன் அடுத்தலும் தொலைதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலக இயற்கை பாடியவர் யார் அப்படின்னு யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க இடை குன்று கிளார் இடை குன்றூர் கிளார் கீழ்காணும் கூற்றுகளில் கீழ்காணும் கூற்றுகளில் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகளின் அன்பு கொடி பற்றி சரியான தகவல் இது அன்பு கொடி பற்றி சரியான தகவல் இதுன்னு கேருங்க வைகுண்ட சுவாமிகள் ஒரு இஸ்லாமிய திரு சீர்திருத்தவாதிங்க இது வந்து தப்பு அது பண்ணிக்க ஒடுக்கப்பட்டோருக்காக வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பார் இஸ்லாமிய சீர்திருத்தவாதிங்க கொடுத்துருங்க அப்போ இது வந்து தப்பு ரெண்டாவது பிறகு அவர் தன்னை பின்பற்றியவர்களை அவர் தன்னை பின்பற்றியவர்களை அன்பு கொடி மக்கள் என்று அழைத்தார் அன்பு கொடி மக்கள் என்று அழைத்தார்ன்றதும் சரிதான் அடுத்து பாருங்க சுவாமிகளை பின்பற்றுவர் சுவாமிகளை பின்பற்றுவர் இன்றளவும் அன்பு கொடியை ஏற்கின்றனர் அன்பு கொடியை ஏற்றுகின்றனர் அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து சரிதான் அவங்க கேட்டுக்கு என்ன கொஸ்டின் அன்பு கொடியை பற்றி சரியான நீங்க இது ரெண்டும் வந்து சரி ரெண்டும் வந்து சரி இப்போ ரெண்டு மூணு வந்து சரி ரெண்டு மூணு வந்து சரி தமிழ் மெய் நிகர் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் மெய் நிகர் பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது எவ்வாறு வந்து பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதுங்கிறீங்க தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம் தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம் தமிழ் வெற்றியல் அகாடமி தமிழ் வெற்றியல் அகாடமி என்றும் மாற்றிருப்பாங்க தமிழ் வெற்றியல் யூனிவர்சிட்டின்றத தமிழ் வெற்றியல் அகாடமின்னு சொல்லி மாற்றிருப்பாங்க பல்கலைக்கழகத்தை சாதாரண கல்விக்கழகமாக வந்து மாற்றிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னின் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் டேஷ் மாநில அலை அதிகமான காட்டாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிறது இந்தியாவில் டேஷ் மாநிலம் அதிகப்படியான காட்டாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யணுன்றாக்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் நம்ம தமிழ்நாடு தான் வந்து வரும் தமிழ்நாடு தான் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நூற்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் மொத்த உணவு உற்பத்தியின் அளவு மொத்த உணவு உற்பத்தியின் அளவுன்னு கேட்குறாங்க ஒன் டு ஃபைவ் ஒன் டு ஃபைவ் லட்சம் மெட்ரிக் டன் லட்சம் மெட்ரிக் டன் வேளாண்மைக்காக வேளாண்மைக்காக பிரத்யேக வரவு செலவு திட்டத்தின் குறிக்கோள்கள் என்ன எவைன்னு கேட்குறாங்க என்ன எவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏதோ தளம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வேளாண்மை லாபகரமாக தொழிலாக ஊக்குவிப்பது வேளாண்மையை லாபகரமாக தொழிலாக ஊக்குவிப்பது தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளை நலனை உயர்த்துவது தமிழ்நாட்டின் விவசாயிகளின் நலனை உயர்த்துவது இது ரெண்டுமே வந்து சரிதான் வேளாண்மையில் இயந்திரமயமாக்குதலை கட்டுப்படுத்தல் வேளாண்மையில் இயந்திரமயமாக்குதலை கட்டுப்படுத்தல் சொல்லிக்கிறாங்க இது வந்து தப்பு இது வந்து தப்பு எளிமையாக்கணும்னு சொல்லி பாடுபட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு வந்து சரி ஒன்று ரெண்டு வந்து சரி அடுத்து பண்ணுங்க என்எஃப்ஹெச்எஸ்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்திய அறிக்கையின்படி கர்ப்பகால வயதை கர்ப்பகால வயதை பொருட்படுத்தாமல் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோவிற்கு குறைவாக பிறக்கும் குழந்தை டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ரெண்டு புலோ ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ இருக்கு ரெண்டு கிலோ கீழே கொ பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து பண்ணுங்க டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இன்னும் சொல்லி அழைக்கிறாங்க குறைந்த பிறப்பு எடை குறைந்த பிறப்பு எடைன்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடிய அழைக்கிறாங்க தமிழகத்தில் சமூக நீதினால் கொண்டாடப்படும் நாள் தமிழகத்தில் சமூக நீதி கொண்டாடப்படும் நாள் கேட்டாக்க பிப்ரவரி இருபது பிப்ரவரி இருபது டேஷ் பாதுகாப்பு திட்டம் டேஷ் பாதுகாப்பு திட்டம் அரசின் நேரடி முதலீட்டின் மூலம் பெண் குழந்தைகளின் உரிமைகளை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு அதிக அதிகாரமளிப்பதன் வழியாக பாலின பாகுபாட்டை தடு தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது தடுப்பதை கொண்டுள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன கேட்டிங்கன்னாக்க பெண் குழந்தை பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் இந்த பேராகிராஃபில் எதுவும் வந்து கேட்குறாங்க இங்கே பெண் குழந்தை இதெல்லாம் வருது இல்லையா அப்போ பெண் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வரும் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் இவற்றில் எந்த மாவட்டம் இவற்றில் எந்த மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமான கல்வி விகிதத்தை கொண்டுள்ளது கல்வி விகிதத்தை கொண்டுள்ளது எதுன்னு கேட்டாக்க கன்னியாகுமாரி கன்னியாகுமரி தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமான கல்வி விகிதத்தை கொண்ட மா மாவட்டமாகும் கொன்னியா கன்னியாகுமரி தான் வந்து வரும் ஜவஹர் ஓஜர் சவஹர் ஓஜர் யோஜனா திட்டம் ஜவஹர் ஓஜ்
ஏழாம் வயதான திட்டம் மூலியமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ராஜீவ் காந்தி ஃபீல்டை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் தான் ஜவஹர் ஹோஜ்கர் ஹோஜனா திட்டம் சொல்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது எந்த மாவட்டம் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளதுன்னு கேட்குறாங்க எதுன்னு கேட்டாங்க நம்ம அரியலூர் அரியலூர் அடுத்து பண்ணிக்க மேக்ஸ் கொஸ்டின் அடுத்து பண்ணிக்க மேக்ஸ் கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நோட்டு போட்டு ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வைங்க ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அந்த பார்த்தினாக்க மீ சீமா மீ போக தான் கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்குறாங்கட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு தனி வட்டி சாரி நாலு தனி வட்டி வருது நான் ஒரு ரெண்டு கொஷின் நான் போடுறேன் மீ ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் தான் போடணும் ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் தான் போட்டு நீங்கள் தான் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க கஷ்டமானதை வந்து நான் போட்டு போயிடுறேன் ஈஸியாக இருக்கக்கூடியது நீங்கள் தான் போகணும் ஈஸியாக இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் தான் வந்து போகணும் ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் போகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வருடம் மாறு மாத காலம் இருக்குது இது ஆல்ரெடி நான் நிறைய நடத்திருக்கேன் நிறைய வந்து நடத்திருக்கேன் நிறைய வந்து நடத்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தயவு செஞ்சு இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு போயிடுற மாதிரி நாங்கள் ஒரு வருடம் மாறு மாதன்றத ஒரு வருடம் ஆறு பை பன்னிரெண்டு ஏன்னா பன்னிரெண்டில் ஒரு வருஷம் சொல்லுவோம் அப்போ ஆறு நேரம் ஆறு வருஷம் வருது இல்லையா அதான் கொடுத்துருக்கேங்க அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு ரெண்டு ஒன் ரெண்டு இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கா ரெண்டு ஒன் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்றுன்னு வரும் ஏன்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு பை ரெண்டு தான் வரும் இல்லையா அப்போது மூணு அப்போ மூணு பை ரெண்டு மூணு பை ரெண்டு இந்த ஒரு வருடம் மாறு மாதன்றதை இப்படி மாற்றிக்கிங்க மூணு பை ரெண்டு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சொல்லி நீங்கள் தான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இது வந்து ஈஸியான ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பும் பாருங்கள் அடுத்ததும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பண்ணுங்க ஒரு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது மட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு ஆண்டுகளில் எட்டு ஆண்டுகளில் இரு மடங்கு ஆகுமா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கொடுத்துருங்க நம்ம எப்பவுமே ஆஸ் யூஷுவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போடுவோம் தொகை வந்து தெரில எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் தொகைன்னு சொல்லி எடுத்து தெரில அது வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ரேட் ஆஃப் அதாவது நம்பர் ஆஃப் இயர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் எட்டு வருஷம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எட்டு வருஷம் கொடுத்துருக்கேன் இரு மடங்கு ஆகுமா அந்த எட்டு வருஷம் என்ன ஆகுதாக்கா டூ எக்ஸ் இந்த அமௌண்ட்டு ஒரு எக்ஸு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு அது வந்து டூ எக்ஸாக மாறுதான் டூ எக்ஸாக மாறுது மீனில் மதிப்பீட்டில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் கிடைக்கும் தனி வட்டிக்கான சதவீதம் எவ்வளவு தனி வட்டிக்கான சதவீதம் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அந்த தனி வட்டிக்கான சதவீதம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கொடுக்கலாங்க ரேட் அதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போது ஆறு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே எட்டும் நா நூறு இருக்குது எட்டும் நூறு வந்து இருக்குது நாலே என்ன சொல்லியிருக்கேன் நேர் நேரம் தான் வந்து அடிக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ நூறை வந்து டிவைட் பண்ணலாம் நூறு பண்ணிக்கா எட்டால் வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ஓர் எட்டு எட்டு மிச்சம் பார்த்தா ரெண்டு ஜீரோ வந்துடுச்சா ரெண்டு ஜீரோ வந்துடுச்சு ரெண்டு எட்டு பதினாறு ரெண்டு எட்டு பதினாறு ஆகிடுச்சு மிச்சம் நாலு இருக்குது அப்போ புள்ளி சேர்த்திக்கிறேன் ஜீரோ சேர்த்திக்கிறேன் ஐ எட்டு நாற்பது ஐ எட்டு நாற்பது பனிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம்ன்றது தான் சரியான ஆன்சர் பனிரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்றது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து பண்ணிக்க இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் நீங்கள் தான் போக போகிறீங்க இது வந்து பண்ணிக்கா ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இதை வந்து நீங்கள் தான் கொடுக்க போகிறீங்க தனி வட்டி நாலு கொஸ்டின் இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய தான் நூற்றி எழுபத்தொம்பது கொஸ்டின் தனி வட்டி தான் அது நான் ரெண்டு கொஷின் போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு கொஷின் பார்த்தா ஈஸி கொஸ்டின் தான் அசால்ட்டாக பா கண்ணில் பார்த்தே சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆண்டுக்கு ஆறு பர்சன்ட் வட்டி வீதம் ஐந்து ஆண்டுகள் தனி வட்டி ரூபாய் அறுபது பேருக்கான அசல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அசல் வந்து கேட்குறாங்க அந்த அசல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அசல் வந்து சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க வட்டி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வட்டியோடு சேர்த்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டோடு சேர்த்து கொடுத்துருந்தா தான் நான் இன்னொரு மாடல் சொல்லியிருப்போம் அந்த மாடல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் டைப் தான் யூஸ் பண்ணணும் பாக்ஸ் டைப் தான் யூஸ் பண்ணணும் பாக்ஸ் டைப் போட்டு யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள்
ரேஷியோ தான் வந்து சாரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க ஆறு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி வீதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதுனாக்கா வட்டி வந்து கொடுத்துருக்குங்க இப்போது டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஓர் ஏழு ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மிச்ச ரெண்டு வந்து வரும் ரெண்டு வந்து வரும் மூவு ஏழு இருபத்தி ஒன்று நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மாறும் நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மாறும் இங்கே நாலு இருக்குது நாலு வந்து இருபத்தி நாலு அடிக்கலாம் இருபத்தி நாலு அடித்தாக்க ஐ நாங்கள் இருபது ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு வரும் இந்த மூணு வந்து அழிக்கக்கூடாது மூணு வந்து அழிக்கக்கூடாது பயில் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன இருக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பை இங்கே நேர் நேராக வந்து அடிச்சிக்கலான்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அப்போ நேரில் வந்து இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து பெருக்கல்ல வந்து வரும் புரியுதுங்களா அப்போ ஆறு எட்டு மூணு ஆறு எட்டு மூணுன்னு சொல்லி தான் வரும் ஆறு மூ பதினெட்டு புரியுதுங்களா ஆறு மூ பதினெட்டுன்னு சொல்லி வரும் நல்லா புரிஞ்சுங்க இங்கே பயில் இருக்கக்கூடிய மூணு பதினேக்கா இங்கே வந்து பெருக்கில் இருக்கிறத வரட்டும் ஏன்னா நம்ம நேர் நேராக இருக்கிறத என்ன சொல்லியிருக்கேன் அடிக்க சொல்லியிருக்கேன்ல அடிக்க சொன்னால் இங்கே இப்போ இங்கே வந்து பெருக்கில் இருக்கிறத வரட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ வந்து ஆறு மூ பதினெட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஆறு மூ பதினெட்டு அடுத்து பாருங்கள் முற்பகல் முற்பகல் ஏழு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு நூறு மணி நேரத்திற்கு பிறகு என்ன நேரம் வரும் முற்பகல் ஏழு மணிக்கு நூறு மணி நேரத்திற்கு பிறகு என்ன நேரம் வரும்னு கேட்குறேன் நூறு மணி நேரம்னாக்க நூறை வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் எதால் இருபத்தி நாலு ஒரு நாள்ன்றது இருபத்தி நாலு ஆச்சு இல்லையா அப்போ இருபத்தி நாலு வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் இருபத்தி நாலு டிவைட் பண்ண போகிறோம் நாலு இருபத்தி நாலு நாலு இருபத்தி நாலு மணிக்கா தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வரும் தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் மீதி நாலு வருது இல்லையா இந்த நாலு இந்த நாலு தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஏழு கூட ப்ளஸ் நாலு வந்து கூட்டு போகிறோம் ஏழு கூட நாலு கூட்டினாக்க பதினொன்று அப்போ பதினோரு ஏஎம் பதினோரு ஏஎம் தான் சொல்லிடுறோம் முற்பகல் நாங்கள் காலையில் தான் இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருப்போம் ஆப்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாலு நாலு நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஏஎம் பிஎம் சொல்லி முன்னே ஒரு இதில் ஒரு எக்ஸாமில் கொடுத்துருப்பாங்க முன்னே ஒரு எக்ஸாமில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே தான் திருப்பி தூக்கி போட்டு இந்த எக்ஸாமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் கொஸ்டினும் ஒரு பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் ஆகிடும் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு உறவு முறை உறவு முறை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம உறவு முறையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆன் அப்படின்னாக்கா பாக்ஸ் போடுங்க ஆன் அப்படின்னாக்கா பாக்ஸு பெண் அப்படின்னாக்கா ஜீ ஜீரோ வந்து போடுங்க பெண் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மொட்டை வந்து போடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா நம்ம ஏக்கு ஈக்குவல் ஏஜ் அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு சொன்னாக்கா சிம்பிளாக சிங்கிள் சிங்கிள் கோடு போடுங்க நம்மளை விட பெரியவங்க சொன்னாக்கா ஹேரோ மார்க் வந்து மேலே போடுங்க இது வந்து ஹேரோ மார்க் இப்படி நமக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நம்மளோட பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மாக்கா மேலே வந்து ஹீரோ மார்க் போடுங்க மேலே வந்து ஹீரோ மார்க் போடுங்க நமக்கு கீழே இருந்தால் கீழே வந்து போடுங்க கீழே வந்து போடுங்க அதுக்குன்னு தங்கச்சி அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா ஸ்ட்ரைட்டாகவே போடுங்க நம்மளோட பசங்க பேரங்க சித்தி பசங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கீழே வந்து போட்டுங்க கீழே வந்து போட்டுங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வச்சுக்கணும் இந்த உறவு முறை உறவு முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சில் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மோனி மோனி யாருனாக்கா ஷீலாவுடைய மகளாம் ஷீலான்றது அப்போ மேலே வருவாங்க ஷீலான்றது மேலே வருவாங்க லேடி தான் அவங்களோட அவங்களுடைய மகதான் வந்து மோனி அவங்களுடைய மக தான் வந்து மோனி அப்போ இவங்கள வந்து ஒரு பெண் இவங்கள வந்து ஒரு பெண் அது வரைக்கும் ஒரு புல் ஸ்டாப் முடிச்சிட்டாங்க ஷீலா பாருங்கள் ஷீலா என் மனைவியின் சகோதரனின் மனைவி அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறார் அதாவது ஷீலா என் மனைவியின் சகோதரனின் மனைவியாம் ஷீலா வந்து பார்த்தினாக்கா இருக்காங்க அவர் யாருக்கு அப்படின்னாக்கா என் மனைவியின் என் மனைவின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்காரு அப்போ ஆண் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய மனைவி வந்து இருக்காங்க அவருடைய மனைவி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க பேரெல்லாம் கொடுக்கல அதனால் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் சகோதரன் இவங்களுடைய சகோதரனாம் இந்த பெண்ணுடைய சகோதரம் இந்த பெண்ணுடைய சகோதரின் மனைவா இவங்களுடைய மனைவி தான் பண்ணிக்கா ஷீலான்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இவங்களுடைய மனைவி தான் வந்து ஷீலான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மோனி என் மனைவிக்கு என்ன ஒரு மணி கேட்குறேன் இப்போது அண்ணம் மோனு இவங்களுக்கு வந்து அண்ணம் மோனு அண்ணனோ தம்பியோ சகோதரன் சொல்லியிருக்கா அண்ணனோ தம்பியோ அண்ணனோ அண்ணம் மகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா மருமகள் சொல்லி வருவாங்களா மருமகள் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்கா ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எஸ்ஐ அந்த பீஸில் வந்து பண்ணிக்கா கேட்கக்கூடியது தான் மருமகள் மருமகள் சொல்லி வரும் சிம்பிள் அண்டு ஈஸி அடுத்து பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம தனி வட்டிக்
இந்த மூணு எடுத்துக்கு தான் நம்ம மூணு வருஷத்துக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்து போகிறோம் மூணு வருஷத்துக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்து போகிறோம் இப்போ ஒன்றுனே இதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் ஒன்றுன்னா சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் பி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்னு கேட்டாக்க பனிரெண்டாயிரம் பனிரெண்டாயிரம் சொல்லி வரும் இன்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர்னு கேட்டாக்க எட்டு எட்டை வந்து ஸ்கொயர்லாம் பண்ணாதீங்க எட்டை வந்து அப்படியே ரெண்டு டைம் பெருக்க போடுங்க ஸ்கொயர்லாம் பண்ணாதீங்க எட்டு எட்டு பதினாலு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலுலாம் சொல்லி பெருக்கலாம் போடாதீங்க அப்படியே இப்படி தனியாக பெருக்கி வச்சுங்க தனியாக பெருக்கி வச்சுருங்க அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர்னாக்க முந்நூறுவோட எட்டை வந்து கூட்டணும் ஆர் அப்படின்னாக்க இது தானே அப்போ முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி எட்டு டிவைட் கீழே வந்து பண்ணிணாக்க ஹண்ட்ரட் ஸ்கியூப்னு சொல்லி ஹண்ட்ரட் ஸ்கியூப் வந்து பண்ணிணாக்க ஸ்கியூப்லாம் பண்ணாதீங்க ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரித்து போடுங்க மூணு டைமு மூணு டைம் வந்து பிரித்து போடுங்க இந்த மாதிரி பிரித்து போட்டுக்கிட்டாக்க ஈஸியாக வந்திருக்கும் இப்போ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு நான் ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஆறு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து இங்கே வந்து நாலு இருக்குது இங்கே வந்து சாரி எட்டு இருக்குது இங்கே வந்து நூறு இருக்கா அப்போது ஐம்பது ரெண்டாவது அடித்தாக்க ஐம்பது இங்கே வந்து பார்த்தாக்க நாலு வந்து வரும் நாலுன்னு சொல்லி வந்து வரும் இந்த நாலு வந்து அடிக்கலாம் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு நாலு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு பார்த்தினாக்க ஐம்பது இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ஐம்பதுன்னு சொல்லி வரும் இப்போ இருக்கக்கூடிய மதிப்பெல்லாம் பாருங்கள் இருக்கக்கூடிய மதிப்பெல்லாம் பாருங்கள் பனிரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி எட்டு பை கீழே வந்து பார்த்தாக்கா அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சின்னு வருது அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லி வருது பனிநாங்க் பனிநாங்க் பார்த்தீங்கன்னாக்க பைத்தாங்க் நாப்பு ரெண்டாங் எட்டு நாற்பத்தி எட்டு வரும் நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டாவது பிறகுனாக்க தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு முந்நூற்றி அஞ்சு ஸோ சாரி முந்நூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு முந்நூற்றி எட்டுன்னு சொல்லி வருது கீழே வந்து பிறகுங்க அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பிறகுனாக்க நாலு இருபத்தஞ்சு நூறுன்னு சொல்லுவோம் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பிறகுனாக்க நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு ஒரு முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி எட்டு பை நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போது மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிடலாம் தொண்ணூற்றி ஆறையும் முந்நூற்றி எட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிடலாம் தொண்ணூற்றி ஆறையும் முந்நூற்றி எட்டும் ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிடலாம் தொண்ணூற்றி ஆறு எட்டு முந்நூற்றி எட்டு ஐ எட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு எட்டு மிச்சம் நாலு ஒம்பது எட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க எழுவத்தி ரெண்டு ஒன்பது எட்டு எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு ஒரு நாளை கொட்டினாக்க எழுபத்தி ஆறு எழுவத்தி ஆறுன்னு சொல்லிடும் அடுத்த ஜீரோவில் பிறகுன்னா ஜீரோ தான் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரும் ஒன் ஆறு மூ ஐம்பூ பஞ்சு ஆறு மூ பதினெட்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒன்பது மூணு பதினாங்க இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு ஒன்று கொண்டாங்க இருபத்தி எட்டு அப்போது எட்டு ஒரு ஆறு ஏழு ஏழு பதினாலு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு இவ்வளோ கிடைக்குது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி இருபத்தஞ்சில் டிவைட் பண்ணும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் டிவைட் பண்ணும் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து டிவைட் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரெண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பண்ணிக்க இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரும் ரெண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பண்ணிக்க இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லி வரும் மிச்சம் இருக்க கூடிய பண்ணிக்க நாற்பத்தஞ்சு வந்து இருக்குது பக்கம் ஆறு வந்து எடுத்துடும் பக்கம் வந்து ஆறு வந்து எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து பண்ணிக்க மூணு 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 நூற்றி இருபத்தஞ்சு பார்த்தினாக்க மூணு நூற்றி இருபத்தஞ்சு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு சொல்லி வரும் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி வரும் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுன்னு சொல்லி வரும் மீதி இருக்கக்கூடிய பார்த்தினாக்க மீதி இருக்கக்கூடியது எண்பத்தி ஒன்று மீதி இருக்கக்கூடியது எண்பத்தி ஒன்றுன்னு வரும் இங்கே இருபத்தி மூணு பாருங்களேன் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஸ்டெப்பெல்லாம் போகவே தேவையில்ல இங்கே இருபத்தி மூணுன்ட்டு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது அதை டக்குன்னு போட்டுடலாம் இல்லை நீங்கள் கடைசி வரையும் பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்டாக்கா கடைசி வரையும் பார்க்கலாம் எண்பத்தி ஒன்று ஆகிடுச்சா இங்கே மீதி இருக்கக்கூடியது எட்டு இருக்குது மீதி இருக்கக்கூடியது எட்டு வந்து இருக்குது அந்த எட்டை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கனாக்கா எட்டு வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாள் டிவைட் பண்ணிணாக்கா ஆறு ஆறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு ஏழ்நூற்றி ஐம்பதுன்னு வரும் ஏழ்நூற்றி ஐம்பதுன்னு சொல்லி வரும் மீதி பார்த்தீங்கனாக்கா இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபத்தெட்டுன்னு வரும் அறுபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி வரும் அப்போ புள்ளி வச்சுருங்க புள்ளி வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்திருங்க ஜீரோ சேர்த்திக்கிட்டாக்க திருப்பி வந்து பண்ணாக்கா அஞ்சு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லி மாறும் மீதி
செவ்வக வடிவ கொடுத்துருக்காங்க செவ்வகம்னாக்க நீளம் அகலம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அது அந்த செவ்வகம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அகலம் அகலம்ன்றது இதுதான அகலத்தை விட பார்த்தீங்கன்னாக்க நீளம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக இருக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்டாக்க பதினாலு மீட்ரு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாலு எக்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல நம்மளுக்கு நீளம் வந்து கொடுக்கல இல்லையா அவங்க சரி அகலம் வந்து கொடுக்கல இல்லையா அகலம் வந்து கொடுக்கல அதனால் எக்ஸ் இருந்துட்டோம் அதை விட பதினாலு மட பதினாலு மீட்ரு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் பதினாலு மீட்ரு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதிகமாக உள்ளது பூங்காவின் சுற்றளவு சுற்றளவுன்னு சொன்னாக்கா எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி தானே அப்போ இங்கேயும் எக்ஸ் தான் வரும் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின்னு சொல்லி வரும் இரநூறு மீட்டர்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரநூறு மீட்டர் எனில் அதை நீளம் மற்றும் பரப்பளவு காண்க நீளம் மற்றும் பரப்பளவு காண்கன்னு சொல்லிடுறேங்க நம்ம பாக்ஸ் டைப் வந்து போட்டுட்டோம் அதை வச்சு தான் போட போகிறோம் என்ன கேட்டிங்கனாக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவுன்னு சொல்லி தானே கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ எங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டின் சொல்லி இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக நாலு எக்ஸ் இருக்குது அப்போது நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாலு பதினாலு கூட்டினாக்க இருபத்தி எட்டு இங்கே ஒரு பதினாலு இங்கே ஒரு பதினாலு இருக்குது இல்லையா ரெண்டு கூட்டினாக்க இருபத்தி எட்டு மாறிடும் அது தான் எவ்வளோ மதிப்புன்னு கேட்டாக்கா இரநூறு மீட்டர் இரநூறு மீட்டர்னு சொல்லி மாறுது அப்போ வந்து எனக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எந்த பக்கமே வச்சுக்கிறோம் இருபத்தி எட்டு ப்ளஸில் இருக்குது அந்த பக்கம் மைனஸ் எடுத்துகிட்டு போனாக்கா இரநூறு மைனஸ் பண்ணாக்க நமக்கு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுனு கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நாலு வந்து அடிங்க நாலு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அடிங்க நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் நான் மூணு நாங்கள் பன்னிரெண்டு அப்போது நாற்பத்தி மூணு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் பண்ணாக்க நாற்பத்தி மூணுன்னு சொல்லி கழிச்சிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் நாற்பத்தி மூணுன்னு சொல்லி கழிச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டாக்க அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாலு தான் போட்டிருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாலு தான் சொல்லி போட்டிருக்கோம் அப்போது நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒரு பதினாலு கூட்டினாக்க ஐம்பத்தி ஏழு கூட்டினாக்க ஐம்பத்தி ஏழுனு சொல்லி வருது இங்கே ஆப்ஷனில் ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய நீளம் வந்து பார்த்துட்டோம் நீளம் வந்து பார்த்தாக்கா ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் பரப்பு அளவுன்னு கேட்குறாங்க பரப்பு அளவுன்னு கேட்குறாங்க அப்போது கேட்டுக்கிட்டா நீளம் மற்றும் பரப்பளவு கேட்குறாங்க நீளம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நீளம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பரப்பளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க நீளம் மற்றும் அகலம் தானே நீளம் மற்றும் அகலம் நீளம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு அகலம் வந்து நாற்பத்தி மூணு எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தி மூணு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டா இது ரெண்டு வந்து பெருகணும் ரெண்டு பெருகினாக்கா பரப்பளவு வந்து கிடைச்சிடும் நீளத்தை அகலத்தையும் பெருகினாக்கா பரப்பளவு வந்து கிடைச்சிடும் ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மிச்ச ரெண்டு ஐமு பாஞ்சு ஐமு பதினஞ்சோட ஒரு ரெண்டு கூட்டினாக்க பதினேழு பதினேழு சொல்லி மாறிடும் ஏழு நாங் ஏழு நாங்க பண்ணாக்கா இருபத்தி எட்டு ஏழு நாங்க பண்ணாக்கா இருபத்தி எட்டு மிச்ச ரெண்டு ரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் ஐ நாங்க இருபது இருபதோட ரெண்டு கூட்டினாக்கா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு சொல்லி வரும் ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டையும் கூட்டினாக்க பத்து பதினஞ்சுன்னு சொல்லி வரும் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்ச ஒன்று இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலாயிடும் இங்கே மீதி ரெண்டு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று சரியாக வந்து வருதா சரியாக வந்து வரும் அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தைந்து சென்டிமீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு இடைக்கண்டத்தின் இரு புற ஆரங்கள் முறையே இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏனில் இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு காண்க இடைக்கண்டத்தின் கன அளவுன்னு கேட்குறாங்க இந்த கன அளவுக்கான ஃபார்முலா இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு ஃபார்முலான்னு சொல்லிக்கிட்டா உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் பை ஹெச்னு சொல்லியிருக்கோம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்க ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் இன்ட்டு ஆர்னு சொல்லி இப்போ ஃபார்முலா வரும் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்படியே போட்டுக்கணும் இன்ட்டு பை பைனாக்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சொல்லி வந்துடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்க ஹெச்சு ஹெச்சோடைய மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் ஆர்னு சொன்னாக்க ஆரங்கள் இருப்புற ஆரங்கள் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களே இருப
நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சொல்லி வரும் இந்த மதிப்பெல்லாம் வந்து கூட்டிட்டோம் இந்த மதிப்பெல்லாம் கூட்டிட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு எனக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சொல்லிடுங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சொல்லிடும் இப்போ வந்து தான் அடிக்கணும் நீங்கள் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பை எனக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இருக்குது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதுன்னு இருக்குது ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஐம்பது பாஞ்சு பதினஞ்சுன்னு சொல்லிடுறோம் பதினஞ்சு சொல்லிடுறோம் இப்போ வந்து ஏழு இருக்கா ஏழை வந்து அடிக்கலாம் ஓர் ஏழு ஏழு மிச்சம் எனக்கு மூணு வந்து இருக்குது மூணு வந்து இருக்குது நாலில் இருபத்தி எட்டு மிச்சம் எனக்கு நாலு வந்து இருக்கும் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது வச்சா அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுனு சொல்லிடுது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுனு சொல்லிடுது மீது இருக்கக்கூடிய மதிப்பு பாருங்களா இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சு பன்னிரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பெருகணும் இதை வந்து பெருகணும் இருபத்தி ரெண்டையும் பதினஞ்சு வந்து ஃபஸ்ட்டு பெருகுங்க இருபத்தி ரெண்டையும் பதினஞ்சு வந்து பெருங்க ஐ ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினொன்று ரெண்டு மூணு மூணு முந்நூற்றி முப்பதுன்னு சொல்லி வருது முந்நூற்றி முப்பதுன்னு சொல்லி வருது அப்போ இந்த முந்நூற்றி முப்பதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாக்க முந்நூற்றி முப்பதுன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழால் பெருக்கணும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழால் பெருக்குனாக்க ஜீரோ ஏழ் ஜீரோ 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 சாரி மூவேல் இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு மூவேல் இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு மூவேல் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு ஆகிடும் இருபத்தி மூணு ஆகிடும் ஜீரோ நாள் ஜீரோ ஜீரோ நாள் ஜீரோ மூணு நாங்கள் பன்னிரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று மூணு நாங்கள் பன்னிரெண்டுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பதிமூணு சொல்லி ஆகிடும் அடுத்து எனக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மூணு மூணு அப்படியே தான் வரும் இப்போது ஜீரோ ஒன்று மூணு ரெண்டு கொட்டினா அஞ்சு அஞ்சுன்னு சொல்லி மாறிடும் ரெண்டு மூணு இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது ஆறு எட்டு ஆகிடும் எட்டு ஆகிடும் அடுத்து எனக்கு ஒன்று மூணு கொட்டாங்க நாலு அப்போ நா நா சாரி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து அப்போ இ ஆப்ஷன் வந்து சரியாக வட்டால் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்துன்னு சொல்லி வரும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சன்னலின் நீள அகலங்கள் சன்னலின் நீள அகலங்கள் முறையே ஒரு மீட்டர் மற்றும் எழுபது சென்டிமீட்டர் ஆகும் நீள அகலின் விகிதம் காண்கிற விகிதம் வந்து கேட்டிருக்கு சன்னலின் நீள அகலம் நீள அகலம்னாக்கா ஒரு மீட்டர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தால் ஒரு மீட்ரு அப்போது நூறு இன்ட்டு எழுபதுன்னு போட்டுருவோம் எழுபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களே ரெண்டு மீது சென்டிமீட்டராக மாற்றுறோம் ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீது பத்து இஸ்ட்டு ஏழு அப்போ பத்து இஸ்ட்டு ஏழுன்னு சொல்லி வரும் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றி ஒரு வட்டப்பாதை உள்ளது இவ்வட்டப்பாதையை சுற்றி சோனியாவிற்கும் சோனியாவிற்கு பதினெட்டு நிமிடங்கள் ஆகும் இந்த வட்டப்பாதையை சுற்றது பண்ணுங்கள் சோனியாவுக்கு பதினெட்டு நிமிஷம் ஆகும் தான் ரவிக்கு பதினெங்க பன்னிரெண்டு நிமிஷங்கள் ஆகும் தான் இவர்கள் இருவரும் அவ்விடத்தை வட்டப்பாதையில் ஒரே இடத்திலிருந்து ஒரு இட ஒரே நேரத்தில் ஒரே திசையில் பயணிப்பார் எனின் அவர் மீண்டும் அந்த மீண்டும்ன்றது பண்ணுங்க கொஸ்டின் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் சொல்லி இருக்கு இல்லையா மீண்டும் தொடங்கி இடத்திற்கு சந்தித்துக் கொள்ளும் எவ்வளோ நேரம் பயணிப்பா பயணிக்க வேண்டும்ங்கிறாங்க மீண்டும் சொன்னாக்க ஹெச்சிஎஃப் வந்து எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் சொன்னாக்க ஹெச்சிஎஃப் சரி சரி எல்சிஎம் மீண்டும் அப்படி சொன்னாக்கா எல்சிஎம் வந்து எடுக்கணும் அதிகபட்சம் தான் ஹெச்எஸ்எஃப் வந்து எடுக்கணும் மீண்டும் அப்படி சொன்னாக்கா எல்சிஎம் வந்து எடுக்கணும் அதிகபட்சம்னாக்கா ஹெச்எஸ்எஃப் வந்து எடுக்கணும் மீண்டும் அப்படி சொன்னாக்கா எல்சிஎம் வந்து எடுக்கணும் எல்சிஎம் வந்து எடுக்கணும் இங்கே கொடுத்தது பாருங்கள் பதினெட்டு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பன்னிரெண்டு கொடுத்துருக்குங்க ஆறாவில் வந்து அடிங்க ஆறாவது எடுத்தாக்கா மூவார் பதினெட்டு மூவார் பதினெட்டு நாமும் பன்னிரெண்டு நாம சரி ரெண்டார் பன்னிரெண்டு ரெண்டார் பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடித்தா அதே மதிப்பு வரும் அப்போ மூவார் பதினெட்டு மூவார் பதினெட்டு பதினெட்டு ரெண்டு பிறகுனாக்கா முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் வந்து வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அஞ்சு கம்மா பத்து கம்மா இருபத்தாறு கம்மா ஐம்பது என்ற தொடரின் அடுத்த எண் இரண்டு உறுப்புகள் யாது இரண்டு உறுப்புகள் யாதுன்னு கேட்குறாங்க இங்கே உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் வந்து பாருங்களேன் எல்லாமே ஏதோ ஒரு மதிப்பு தான் வருது என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் கிட்ட வருதா இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் நாலு ஆகிடும் இப்போ நாலு கூட ஒன்று கூடியிருக்காங்க அஞ்சு வந்து கிடச்சிச்சு அஞ்சு வந்து கிடச்சிச்சு அடுத்து பாருங்கள் பத்து பண்ணியிருக்காங்க பத்து பண்ணிங்க மூணு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணாங்க ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று பத்து அடிச்சு அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஆறு வருது இருபத்தி ஆறு வருது என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா அஞ்சு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தஞ்சி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ஆறு சொல்லி மாடிச்சிட்டு அடுத்து பாருங்கள் ஏழை
அடுத்து பாருங்க பதிமூணு சொல்லி வரும் பதிமூணு சொல்லி வரும் பதிமூணு ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஒன்று கொட்டினாக்க நூற்றி எழுபது அப்போது ஒன் டூ டூ அண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ வந்து வரும் டி ஆப்ஷன் வந்து சரியாக வரும் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா அஞ்சு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஒன்பது கம்மா மைனஸ் ஆறு கம்மா பதிமூணு கொடுத்துருக்காங்க இது ஏதோ ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து வருது அடுத்த உறுப்பு வந்து கேட்குறாங்க அடுத்த உறுப்பு வந்து கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்றோட நாலு கொட்டியிருக்காங்க ஒன்றோட நாலு கொட்டினால் அஞ்சு வந்துருக்கு அஞ்சு வந்துருக்கு அதோட அஞ்சோட நாலு கொட்டினாக்கா ஒன்பது வந்துருக்கு ஒன்பதோட நாலு கொட்டினாக்கா பதிமூணு வந்து கிடச்சிருக்கு பதிமூணு வந்து கிடச்சிருக்கு அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டோட மைனஸ் நாலு பண்ணாக்கா மைனஸ் நாலு ரெண்டு போச்சுனாக்கா மே மைனஸ் ரெண்டு வருமா அப்போ மைனஸ் ரெண்டு வருது மைனஸ் ரெண்டு கூட திருப்பி மைனஸ் நாலு பண்ணாக்கா என்ன ஆகும்னு கேட்டாக்கா மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிட்டு போயிருக்கேன் மைனஸ் மைனஸும் மைனஸ் அப்படியே தான் வரும் ரெண்டு நாலு கொட்டினா ஆறுன்னு சொல்லி வருதா ஆறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஆறு கூட மைனஸ் நாலு வந்து கூட்டணும் மைனஸ் நாலு கூட்டினாக்கா மைனஸ் பத்துன்னு சொல்லி வரும் மைனஸ் பத்துன்னு சொல்லி வரும் அப்போ மைனஸ் பத்து தான் ஆன்சர் மைனஸ் பத்து வந்து ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று கம்மா மூணு கம்மா அஞ்சு என்ற தொடரின் முதல் நாற்பது உறுப்புகளின் கூடுதல் கேங்க இந்த மாதிரி நாற்பது உறுப்புகள் சொல்லி அவங்களே உறுப்புகள் கொடுத்தாக்கா அது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுருங்க அவள் தான் ஏ ஸ்கொயர் அதனுடைய ஃபார்ம் பண்ணிக்கு ஏ ஸ்கொயர் அவள் தான் நாற்பதுனாக்கா நாற்பதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் பதினாறு ஆயிரத்தி அறநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எழுபத்தி ஒன்று கம்மா ஐம்பத்தி ஒன்பது கம்மா நாற்பத்தி எட்டு கம்மா முப்பத்தி எட்டு கம்மா இருபத்தி ஒன்பது கொடுத்துருங்க எங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரிய மதிப்பு இருக்கு கீழே போக போக பார்த்தீங்கனா மைனஸ் வந்தா இருக்கு மைனஸ் வந்தா இருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து ரிவர்ஸ் வந்து வாங்க ரிவர்ஸில் வந்து வாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்பது வந்து இருக்கு ஒன்பது வந்து இருக்கு அடுத்ததுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தி எட்டுக்கும் முப்பத்தி எட்டுக்கும் பத்து வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டுக்கும் ஐம்பத்தி ஒம்பதுக்கும் பதினொன்று வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பதினொன்று டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கும் எழுபத்தி ஒன்றுக்கும் பனிரெண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணி வேண்டாக்கா ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு லாஸ்ட் நம்ம பார்த்து ஒன்பது பத்துமா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் எட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணோம் இருபத்தி ஒன்பதில் எட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணாக்க இருபத்தி ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ இருபத்தி ஒன்று வந்து ஆன்சர் இருபத்தி ஒன்று வந்து ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் இரண்டு பல்லுறுப்பு கோவையில் மீ பொது வகுத்தி மற்றும் மீ பொது மடங்கு முறை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மேலும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் எக்ஸ் எஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் எனில் மற்றொரு பல்லுறுப்பு கோவை காண்க அவங்க ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை வந்து கொடுத்துருக்காங்களா எக்ஸ் எஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா மற்றொரு பல்லுறுப்பு கோவை வந்து காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிரிக்கணும் எச்எஸ்சிஎஃப் எச்எஸ்சிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் பண்ணுங்க ஹெச்எஸ்சிஎஃப் அதுதான் வந்து பண்ணுங்க ஹெச்எஸ்சிஎஃப் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மீ பொது வகுத்தி தானே கொடுத்துருங்க மீ பொது வகுத்தினா ஹெச்எஸ்சிஎஃப் தான் எஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று சொல்லி வந்துச்சு மீ பொது மடங்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க மீ பொது மடங்குன்னு சொல்லி பண்ணுங்க எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்ம வந்து பிரிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் எல்சிஎம் பண்ணுங்க எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வந்து பிரிக்கலாமா இதை வந்து பிரிக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டாக்க மூணு மூணாக வந்து பிரிக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டாக்க எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆகிடுச்சு இல்லையா மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு சொல்லி மாதிரி இல்லையா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸு ஒன்று ஸ்கியூ மைனஸ் ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணாலும் ஒன்று வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சரி ஸ்கியூ பண்ணாலும் சரி என்ன மாதிரி பண்ணாலும் ஒன்று ஒன்று அப்படியே தான் வரும் ஒன்று அப்படியே தான் வரும் நம்ம வந்து பிரித்து எழுத போகிறோம் பிரித்து வந்து எழுத போகிறோம் அதனால் ஒன்று வந்து அப்படியே தான் பண்ண போகிறோம் ஒன்று மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பிரித்து எழுத போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபார்ம்லா வைஸ் ஃபார்ம்லா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டாக்க எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து பிரித்து எழுதலாம் எப்படின்னு கேட்டாக்க எக்ஸ் ஸ்கியூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கியூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கியூ மைனஸ் ஒன் அந்த நம்ம பிரித்து சொல்லலாம் என்ன எக்ஸ் ஸ்கியூ ஓல் ஸ்கொய
ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துருங்களா ஹெச்எஸ்எஃப்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னாக்கா ஹெச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சின்ன மதிப்பு தான் வரும் ஹெச்எஸ்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சின்ன மதிப்பு தான் வரும் எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பெரிய மதிப்பு வரும் பெரிய மதிப்பு தான் வந்து வரும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மா மாற்றி வந்து போடுங்க மாற்றி வந்து போடுங்க பி ஆப்ஷன் வந்து சரியான ஆப்ஷன் பல்லுறுப்பு கோவை மட்டும் நான் சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு காமா எழுபத்தி எட்டு காமா நூற்றி ஒன்பதை வகுக்க முறை வகுத்த முறையை ரெண்டு மூணு மற்றும் நாலு மீ மீதிகளை கொடுக்கும் மீ பெரு பொது வகுத்தி மீ பெரு பொது வகுத்திங்கிறாங்க ஹெச்எஸ்எஃப் ஹெச்எஸ்எஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு அப்போ ரெண்டு கழிக்கணும் அறுபதுன்னு சொல்லி வரும் எழுபத்தி எட்டுலேருந்து மூணு கழிக்கணும் மூணு கழிச்சாக்கா எழுபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி அடிக்கும் நூற்றி ஒன்பதுலேருந்து நாலு வந்து கழிக்கணும் நூற்றி அஞ்சுன்னு சொல்லி அடிக்கும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்எஸ்எஃப் அடிக்கணும் அஞ்சால் வந்து எடுக்கலாமா அஞ்சால் எடுத்தாக்க பன்னெண்டு அஞ்சு முப்பது அறுபது பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது பதினஞ்சு அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இருபத்தொன்னஞ்சு பண்ணிக்க நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு சொல்லி வரும் இதை வந்து மூணால் வந்து அடிக்கலாமா மூணால் அடித்தாக்க நாம பன்னெண்டு ஐம்பது பாஞ்சு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று மீதி எதுவுமே பண்ண முடியாது மீதி எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது அஞ்சு மூணு மட்டும் தான் இருக்குது எச்எஸ்எஃப் சொன்னாக்க அஞ்சு மூணு மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் ஐமு பதினஞ்சு ஐமு பதினஞ்சுன்னு சொல்லி வரும் இதெல்லாம் பாருங்கள் அடுத்து சைக்காலஜி கொஷன்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு சைக்காலஜி கொஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டெஸ்ட்டு கொஷனாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் எழுத்து எண் வரிசை எழுத்து எண் வரிசை படித்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க வலது புறத்தில் தொடங்கி வலது புறத்தில் தொடங்கி ஒவ்வொரு மூன்றாவது எழுத்து ஒவ்வொரு மூன்றாவது எழுத்து எண் திங்கக்கிழமை முதல் வாரத்தின் அடுத்த நாட்களாக மாறினான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு எடுத்துக்கிறோமா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பண்ணிக்க திங்கிழமை வந்து மாறலாம் அந்த மூணாவது எழுத்து பண்ணிக்கிறேன் திங்கிழமை மாறுதான் அடுத்த மூணாவது எழுத்து பாருங்கள் அடுத்த திங்கிழமைக்கு அடுத்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து மாறுதான் அந்த மாதிரி மாறினால் எந்த எழுத்து வியாழக்கிழமை மாறும் எந்த எழுத்து பண்ணிக்க வியாழக்கிழமை வந்து மாறும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கணும் மூணாவது எழுத்து ஒன்று அதாவது ரைட் சைட் நகை இதுதான் ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு வந்து இது ரைட்டு லெஃப்ட் வந்து இது தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க திங்கக்கிழமை அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை வரும் அஞ்சுலேருந்து கியூ ஓ எல் எல் பார்த்தீங்கன்னாக்க செவ்வாய்க்கிழமை எல் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை ஜே எல் எஃப் எஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதன்கிழமை வந்து வரும் மூணு வி எஸ் இருக்குது எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை அப்போ எஸ் தான் வந்துனாக்கா வியாழக்கிழமையை வந்து மாறும் எஸ் தான் வந்து வியாழக்கிழமையை வந்து மாறும் அதான் சைக்காலஜி கொஷின் அடுத்து பாருங்கள் ஃபோன் ஃபோன் என்ற சொல் பண்ணிங்க எஸ்கே ஆர் கியூ ஹெச் என்ற மாதிரிட்டால் ரேடியோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்த கொஷின் தான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்துருவோம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஆன்சரை பார்த்து கண்டுபிடிச்சுன்னு சொன்னேன் பி பி கியூஆர்எஸ் அப்போது ஒன்று விட்டுருக்காங்க ஒன்று விட்டு ரெண்டு கூடி இருக்காங்க அதாவது இதோட ரெண்டை வந்து கூடி இருக்காங்க ஏபிசிடி வந்து நான் எழுத சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏபிசிடி எழுதி சொல்லிட்டு அதை பதிமூணு வரைக்கும் எம் வரைக்கும் எனக்கு ஏ டு எம் வரைக்கும் எழுதிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா என் டு ஜெட் வரைக்கும் ரிவர்ஸ் எழுத சொல்லியிருப்பேன் மேலே ஒன் டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா போட சொல்லியிருப்பேன் மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்து இல்லையா மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்து இந்த மாதிரி எழுத சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எழுதி கூட வச்சுருங்க பி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து எனக்கா எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாக்கா நமக்கு பதினாறு லட்சத்தாக இருக்குது பதினாறு லட்சத்தாக பண்ணிக்க பி வந்துருக்கு அதோடு வந்து ரெண்டாக கூட்டி இருக்காங்க ரெண்டை கொடுத்துனாக்க எஸ் வந்து வந்துருக்கு ரெண்டை கூட்டினாக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி கியூ ஆர் எஸ் சாரி மூணு வந்து கூட்டி இருக்காங்க பி வந்து கியூ ஆர் எஸ்னாக்க மூணாவது வந்து கூட்டி இருக்காங்க அப்போ பத்தொன்பது எழுத்து வருது பதினாறு பத்தொன்பது மூணு வந்து கூட்டி இருக்கிறீங்களா அப்போது அடுத்து ஹெச் வந்து பாருங்கள் ஹெச் வந்து பாருங்கள் எட்டாவது இடத்துல இருக்குது ஹெச்ஓடு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க மூணு வந்து கூட்டி இருக்காங்க கே வந்து வந்துருக்கு எட்டோட மூணை கூட்டினா பதினொன்றுனா எட்டோட மூணை கூட்டினா பதினொன்றுன்னு சொல்லி வரும் அங்கே வந்திருக்காங்க அப்போ மூணு மூணாக கூட்டி போயிருக்குங்க மூணு மூணாக கூட்டி போயிருக்குங்க அப்போ ரேடியோ ஆறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆறுலேருந்து மூணை கூட்டணும் ஆறுலேருந்து மூணை கூட்டினாக்கா யூன்னு சொல்லி வரும் யூ பார்த்தீங்க இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை வேறு எங்கேயுமே வந்து இல்லை அப்போ யூன்னு சொல்லி டக்குன்னு வந்து போட்டு போயிடலாம் யூ பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லி போட்டு போயிடலாம் கஷ்டமே படத்த தேவலை கஷ்டமே வந்து படத்த
இப்போ பி எஸ்டு சியின் விகிதத்தை வந்து காக்கிறாங்க பி எஸ்டு சியோட விகிதத்துங்கிற பி எஸ்டு சி தான் ரெண்டு எஸ்டு ஒன்று அப்போ ரெண்டு எஸ்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி சரியாக வந்து வரும் அடுத்து பதினாறு பை இருபத்தி நாலுக்கு எது சமமான விகிதம் அல்ல இது வந்து சமமான விகிதம் அல்லன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்குங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா இது வந்து சிம்பிள் தான் இதை வந்து எனக்கா சிம்பிள் தான் பதினாறும் இருபத்தி நாலும் அடிங்க இருபத்தி நாலையும் அடிங்க நாங்க நாங்க பதினாறு அடுத்து பார் எனக்கு ஆறு நாங் இருபத்தி எட்டு இரு சாரி ஐ நாங்க இருபது ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு சொல்லிடுச்சா அப்போ விகிதம் தான் கேட்குறாங்க எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் பண்ணலாம் இல்லையா நாளையும் ஆறையும் வந்து திருப்பி டிவைட் பண்ணலாம் நாளையும் ஆறையும் வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ரெண்டு நாங்க சாரி ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ ரெண்டு பை மூணு சொல்லி கிடைச்சிச்சு ரெண்டு பை மூணு சொல்லி கிடைச்சிச்சு இந்த மதிப்புகளை இதில் எதெல்லாம் வரும் சொல்லி பார்க்கணும் எதெல்லாம் வரும் சொல்லி பார்க்கணும் ரெண்டு மூ ஆறு மூ மூ ஒன்பது இது வந்து வரும் இது வந்து வரும் அடுத்து பாருங்க பன்னிரெண்டு பை பதினெட்டு கொடுத்துருக்குங்க மூணு சாரி ரெண்டார் பன்னிரெண்டு மூவார் பதினெட்டு ரெண்டார் பன்னிரெண்டு மூவார் பதினெட்டு இதுவும் வந்து சரியாக இருக்குது அடுத்து பத்து அஞ்சு கொடுத்துருங்க ரெண்டு அஞ்சு பத்து மூ அஞ்சு பாஞ்சுன்னு சொல்லி வருது இதுவும் வந்து சரியாக இருக்குது இருபது இருபத்தி எட்டு அடிங்களா இருபது இருபத்தி எட்டு அடித்தாக்க ஐ நாங் இருபது ஏழு நாங் இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி மாறுது ஏழு நாங் இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி மாறுது அப்போ இதுதான் வந்து சமமான விகிதம் வந்து அல்ல சமமான விகிதம் எனக்க இதுதான் வந்து இல்லை இதெல்லாம் சமமான விகிதமாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஏ என்பவர் ஒரு வேலை ஏ என்பவர் ஒரு வேலை இருபத்தி நாட்கள் முடிப்பார் நாட்கள் நாட்கள் நான் நிறையா வந்து நடத்திருக்கேன் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் தான் வந்து கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் தான் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஏன்கிட்ட நிறைய ஆட்கள் நாட்கள் நடத்திருக்கேன் நீங்களாம் படிக்கிறீங்களா சொல்லி எனக்கு தெரியணும் இல்லையா படிக்கிறீங்களா சொல்லி தெரியணும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்கள் நாட்கள் நிறைய நடத்திருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் தான் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க நூற்றி தொண்ணூத்தேழு நீங்கள் தான் வந்து கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் கம ஒய் கம ஜட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஒரு வேலை முறையே நாலு எஸ்ட்டு ஆறு மற்றும் சாரி நாலு கம ஆறு கம பத்து நாட்கள் முடிப்பார் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் ஜட்டு ஆகிய மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து அந்த வேலையை முடித்தால் அவர்களுக்கு ரூபாய் முப்பத்தி ஓராயிரம் வழங்கப்படும் என அவர்களுக்கு தனித்தனியே பெறும் பங்குகள் வந்து கேட்குறாங்க பங்குகள் வந்து கேட்குறாங்க இதுக்கான ஷார்ட் கட் மெத்தட் இதுக்கான ஷார்ட் கட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் விகிதம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நாலு எஸ்ட்டு ஆறு எஸ்ட்டு பத்து எக்ஸு ஒய் ஜட்டுன்னு இருக்காங்க இல்லையா இது வந்து விகிதம் இந்த விகிதம் வந்து எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து ஷார்ட் பண்ணலாமா ஷார்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டாங்க ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆறு ஐ ரெண்டு பத்து இது வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் வந்து ஷார்ட் மெத்தடு இது வந்து பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூணு வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்க ஏ வந்து மறைச்சிங்க அதாவது எக்ஸை வந்து மறைச்சிங்க எக்ஸை வந்து மறைச்சிங்க மூ அஞ்சுன்னு இருக்கா அப்போ மூ அஞ்சு பதினஞ்சு மூ அஞ்சு பதினஞ்சு சொல்லி வச்சிங்க அடுத்து பாருங்க பி வந்து மறைச்சிருங்க பி வந்து மறைச்சிட்டாக்க ரெண்டு அஞ்சு பத்து அப்போது ரெண்டு அஞ்சு பத்துன்னு சொல்லி வச்சிங்க அடுத்து பிறகு சி விட்டுருங்க சி விட்டாக்க இப்போ ரெண்டு மூணு பிறகுனாக்கா ஆறு ரெண்டு மூணு பிறகுனாக்கா ஆறுன்னு சொல்லி வரும் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இதெல்லாம் கூட்டுங்களேன் பதினஞ்சும் பத்து ஆறையும் கூட்டுங்களேன் பதினஞ்சும் பத்தையும் கூட்டினாக்கா இருபத்தஞ்சு ஆறை கூட்டினாக்கா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லி வருதா அப்போது முப்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை முப்பத்தி ஓராயிரம் முப்பத்தி ஓராயிரம் சொல்லி வருது முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்று கேன்சல் அடித்து ஆயிரம்னு சொல்லி வருது அப்போது ஆயிரன்றது ஒரு பங்கு வருது இப்போ அந்த ஆயிரத்தை இதால் பெருங்களா பதினஞ்சு பத்து ஆறு வந்து பெருங்களா பதினஞ்சு ஆயிரத்தை பெருக்கினாக்க பதினஞ்சாயிரம் சொல்லி வரும் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் பத்து பெருக்கினாக்க பத்தாயிரம் ஆறு பெருக்கினாக்க ஆறாயிரம் இங்கே கிரிக்க இருக்கிறதே பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு எது இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டா இதுதான் வந்துருக்கு லாஸ்ட்டாக டி ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ஒய்க்கு பதினாக்க பத்தாயிரம் ஜட்டுக்கு பதினாக்க ஆறாயிரம் சொல்லி கிடைக்குது எப்படி இங்கே வந்து நாலு ஆறு பத்து தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எப்படி பத்து பத்து நாட்கள் வேலை செஞ்சிங்கன்னா அதிக சம்பளம் வந்து கிடைக்கும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேலையை ஒரு வேலை பிறகு முறையே நாலு ஆறு மற்றும் பத்து நாட்களில் முடிப்பார் கொடுத்துருங்க இதில் வந்து திறமை பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாள் வேலை செய்கிறவனுக்கு தான் இருக்கும் ஒரு வேலை இப்போ நான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு புக்கு வந்து தரேன் ஒரு புக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு தரேன் படிக்க சொல்கிறேன் மூணு பேர் கிட்டே கொடுக்குறேன் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாள் படித்து முடிச்சுட்டீங்க நாலு நாள் படித்து முடிச்சுட்டீங்க ஒருத்தர் ஆறு நாள் படிக்கிறீங்க
ஒன்று நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் ஒன்று தான் வரும் ஒன்று என்ன தான் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கியூப் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று தான் வரும் ரெண்டு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கியூப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஸ்கியூப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டுன்னு சொல்லி வரும் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம்ல அப்போ மைனஸ் மைனஸ் வந்து இது பண்ணுங்கள் மூணு 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 ஒன்பது 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 மூணு இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணுன்னு இருக்குது மூணு ஒன்று இருக்குது மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஆறு தான் ஆறு மூணு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டுன்னு சொல்லி வரும் அப்போது ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினெட்டு பதினெட்டு சீக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சீக்குவல் பண்ணிக்க மதிப்பு வந்து பண்ணிக்க ஜீரோன்னு சொல்லி வரும் ஜீரோன்னு சொல்லி வரும் பாருங்களேன் ஒன்று எட்டையும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்று எட்டையும் கூட்டினாக்க ஒன்பது ஒன்பது பதினெட்டையும் கூட்டினாக்க ஒன்பது பதினெட்டையும் கூட்டினாக்க இருபத்தி ஏழு சொல்லி வருமா அப்போ இருபத்தி ஏழு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு போச்சுனாக்கா ஜீரோ தானே அப்போ இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு போச்சுனாக்கா ஜீரோன்னு சொல்லி வருமா அப்போ ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க மதிப்பு வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே எது நம்ம இந்த ஈக்குவலில் எது போட்டாக்க ஜீரோ வந்து வரும் எது போட்டால் ஜீரோ சொல்லி வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோடைய மதிப்பு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு சொல்லி இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு கூட்டினா மூணு மூணு மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் ஜீரோ தானே மூணு மைனஸ் மூணு ஜீக்குவல் டூ ஜீரோ தானே அப்போ ஏ வந்து சரியாக இருக்கும் ஏ வந்து சரியாக இருக்கும் ரெண்டாவது வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு போ கொட்டினாக்க மூணு 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 கொட்டினாக்க ஆறுன்னு சொல்லி வரும் இதெல்லாம் வந்து மதிப்பு மாறிட்டே போகும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜட்டு மட்டும் தான் கரெக்டாக வந்து அமையும் கரெக்டாக வந்து அமையும் இது நேற்று நான் ஒரு டெஸ்ட்டில் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் அதே வந்து பண்ணிக்க டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க சதவீதம் முடிச்சு நம்ம என்னவோம் ஜீரோ பை ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி போடுவோம் சதவீதம் சொல்லி கேட்டால் நூறுன்னு சொல்லி போடுவோமா இங்கே புள்ளிக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்குது புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போது இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்குது எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதை வந்து கீழே சேர்த்தீங்கனாக்கா மேலே வந்து பண்ணிக்க மாறிடும் ஜீரோ சாரி மேலே வந்து செவன் இருக்குது ரெண்டு டிஜிட் இருக்கா அப்போது நூறுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் போடுங்க நூறுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் போடுங்க ரெண்டு டிஜிட் போட்டாக்கா முடிஞ்சிச்சு பத்தாயிரம் சொல்லி மாறிச்சா அப்போது செவன் பை பத்தாயிரம் செவன் பை பத்தாயிரம் சொல்லி மாறிடும் அவ்வளோதான் கொஷின் வந்து முடிஞ்சது கொஷின் வந்து முடிஞ்சது நாங்கள் மூணு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் மாதிரி மூணு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் ஆட்கள் நாட்கள் நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஆட்கள் நாட்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் நானே கொடுத்துட்டு இருந்தால் நானே போட்டு தான் வேலை ஆகாது இல்லையா அது வந்து பாருங்கள் தனி வட்டி தனி வட்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்த்துருக்கோம் தனி வட்டியாக ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி எனக்கு கொடுக்கணும் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஒர